ചിലരില്ലേ സുബാനല്ലാ പുതിയാപ്പിളിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോ കയാരുണ്ടാക്കുന്നവര് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നവര് അല്ല പറയാ വകുന്നൊന്നും സൗദിക്ക നീ ശബ്ദം പതുക്കെയാക്കളം ഉറക്ക ശബ്ദിക്കരുത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഉറക്ക വേണം ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ഉറക്ക വേണം തെൽബിയ തീരുമ്പോ പുരുഷന്മാർ ഉറക്ക വേണം സ്ത്രീകൾക്ക് ബാങ്ക് ഇല്ലല്ലോ അവർക്ക് ബാങ്ക് സുന്നത്തില്ലല്ലോ പാടില്ലല്ലോ ഉറക്ക കൊടുക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് അത് പാടില്ലല്ലോ അവർക്ക് ഈ കാമത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പതുക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ സൗണ്ട് എടുക്കേണ്ടതിന് എടുക്കണം ആവശ്യമില്ലാതെ ശബ്ദിക്കാൻ പാടില്ല ഉറങ്ങുന്നവന്റെ ഉറക്ക് തെളിയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉറക്ക ഖുർആനോദൽ ഹറാം ഉറങ്ങുന്നവന്റെ ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞു പോകുമെങ്കിൽ ഉറക്ക ഖുർആനോദൽ ഹറാം ഇത് ഓർക്കണം കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിൽ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാണ് എന്റെ ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കഞ്ഞിട്ട് തെളിഞ്ഞ് അതോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താ സംഭവം റോട്ടമ്മ കൂടി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് പോയതാ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് റൈസാക്കിയിട്ട് പോയതാ സുബാനന്ദ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ പച്ച ഹറാമാണടോ നീ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് റൈസാക്കി പോകാന്ന് വിചാരിച്ചില്ലേ പച്ച ഹറാമാണത് ഉറങ്ങുന്നവനെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഹറാമാ ഇവിടെ മുസ്ലിമും അമുസ്ലിമും കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് അതെ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് തഹജു നിസ്കരിക്കണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ജമാത്തും നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറെ തക്ബീറൊക്കെ ചെല്ലിപ്പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന മുത്തക്കിങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് തഹജുദിനെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതാ ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താ നിന്റെ ഈ റൈസാക്കല് നീ പച്ച ഹറാമാ ചെയ്തത് പെരുന്നാളിരാവ് നീ ഓർക്കണം നിനക്ക് റൈസാക്കാനല്ല വണ്ടി വണ്ടി ആവശ്യത്തിന് ഓടിക്കാനുള്ളതാ അഹങ്കാരി അഹങ്കാരം കാണിക്കാനാണോ വണ്ടി നിനക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അഹങ്കാരം കാണിക്കാനാണോ നിനക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അല്ല വന്ന് അഹങ്കാരം കാണിക്കാനല്ല അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് യാത്ര ചെയ്യാനാ വണ്ടി അഹങ്കാരം കാണിക്കാനല്ല സുബാനല്ലോ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കർണാടകയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വയലിന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ പണ്ഡിതനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഇവിടെ നിങ്ങളവിടെ ഒക്കെ കല്യാണത്തിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് ഉസ്താദ് എങ്ങനെ കേൾക്കണോ ഇവിടെ അടുത്തൊരു കല്യാണം നടന്നു ആ കല്യാണ സദസ്സിലേക്ക് കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ പുതിയാപ്പിന്റെ കൂടെ വരികയാണ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ കുറെ കഥിനെ പൊട്ടിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു വലിയ കഥിനെ പൊട്ടിക്കാൻ എന്തിനു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ഉറുപ്പി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്ത് പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഒരു പവന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൊടുക്കാൻ എന്തൊരു മടിയാ ശൈത്താൻ കാണിക്കുന്ന ശൈത്താൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മടി എന്തൊരു ദാരിദ്ര്യ അപ്പമനിക്കുന്നറിയോ അതേ സമയത്ത് ഈ അനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കഥിനെ പൊട്ടിക്കാൻ സുബാന ജല്ല ജലാലു ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വയസ്സന്മാരൊക്കെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞ് കാരണവന്മാർ മക്കളെ പൊട്ടിക്കല്ലേ തൊട്ടടുത്ത പൊരയിലിട്ട് ഒരു സാധു ഉമ്മ സക്കറാത്തിൽ മൗത്തില്ല മരണത്തോട് അടുത്തു കിടക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മ ഉണ്ട് ശ്വാസം വലിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് പൊട്ടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ ആര് പൊട്ടിക്കല്ലേ പക്ഷേ ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആ മൂത്തവർ വാക്കും മുതു നെല്ലിക്കയും മുന്നിൽ കൈക്കും പിന്നെ മധുർക്കും മൂത്തവരുടെ വാക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരില്ലേ നെല്ലിക്ക തിന്നാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരില്ലേ സുബാനല്ലാ ആ കാരണവരുമാര് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാര് ഒരല്പം വില വെക്കാതെ കതിനെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു ആ ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയി കുടുംബ പ്രശ്നമായി നാട്ടിൽ പ്രശ്നമായി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പടച്ചറബേ എനിക്കൊന്ന് നിസ്കരിക്കണം അതിനെന്റെ ഈ ചെറിയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞൊന്ന് ഉറങ്ങി കിട്ടണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി താരാട്ട് പാട്ടിയും മുല കൊടുത്തും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അതാ ഉറക്കിയിട്ട് കല്യാണ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന തക്കവയുള്ള ഉമ്മ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാറ് ആ ചെറിയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കി കെടുത്തിയപ്പോഴാണ് നിന്റെ കഥിനെ പൊട്ടിയപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞതാ ഉറക്കി ഞെട്ടിത്തെളിഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്നു നിസ്കാരത്തിൽ ഈ ഉമ്മാന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ ഉമ്മ വേദനിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ പശുക്കളും ആടുകളും ഒക്കെ പെടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ കഥിനെ കൊണ്ട് സമുദായത്തിനെന്ത് കിട്ടി രാജ്യത്തിനെന്ത് കിട്ടി രാഷ്ട്രത്തിനെന്ത് കിട്ടി ചോദിക്കട്ടെ അതാ എസ് ഐ എസിന്റെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നിന്നോട് പിരിവ്
സമ്മാനം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറാജുൽ ഹുദയിലെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന യതീമായ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി അഗതികളെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അതാ ജനങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംഭാവന കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈത്താൻ നിന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് അനാവശ്യമായി ധൂർത്തടിക്കാൻ കതിന പൊട്ടിക്കാൻ ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാമോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് പണമുണ്ടല്ലേ തുള്ളിച്ചാടി നടത്തമുണ്ടല്ലേ നീ ബഹളം വെക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ അള്ളാഹു താല അനാവശ്യമായി ശബ്ദമുയർത്തി ബഹളം വെക്കുന്നവരെ തുല്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു ജീവിയുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീം തങ്ങൾ ഉപദേശത്തിനിടക്ക് പറഞ്ഞത് ഒട്ടകം കുതിര പശു ആട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് ആ ജീവികളൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ശബ്ദിക്കാറുണ്ട് പശുവിന് അതിന് ഇണയെ കിട്ടണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് ശബ്ദിക്കും ഭക്ഷണം കിട്ടാതിരുന്നാൽ കരയും അങ്ങനെ പല ജീവികളും ആവശ്യത്തിന് ശബ്ദിക്കും എന്നാൽ കഴുത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജീവിയുണ്ട് കഴുതയുടെ സ്വഭാവം എന്താ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ലോഡ് കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഭാരം സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ഭാരം കഴുതയുടെ പുറത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഇതാവില്ല എന്നുള്ള നിലക്ക് ശബ്ദിക്കൂല ആവശ്യത്തിന് ശബ്ദിക്കൂല കഴുത അതേ സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാതങ്ങനെ ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ പുതിയ പിള്ളേ പോ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന യുവാക്കളില്ലേ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒച്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അത് കഴുതയുടെ സ്വഭാവമാണെന്ന് കുറയാൻ പറയാ ഇന്നാങ്കറല്ല സ്വാതി അല്ല സൗത്തുൽ ഹമീർ ശബ്ദങ്ങളെ കൂട്ടത്തിന് ഏറ്റവും മോശമായ ശബ്ദം കഴുതയുടെ ശബ്ദമാണ് അനാവശ്യമായി ഓരിയിടുന്ന ശബ്ദം അനാവശ്യമായി ശബ്ദിക്കുന്ന ശബ്ദം അത് കഴുതയുടെ ശബ്ദം അഗോചരമാണ് ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ ശബ്ദിക്കരുത് ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കരുത് തുള്ളിച്ചാടി നടക്കരുത് അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കരുത് ഓ മോനെ എനിക്കും നിനക്കുമൊക്കെ മരണം മുന്നിലുണ്ട് കേട്ടോ മരണത്തിൻ്റെ ഡേറ്ററിയൂല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട അഷറഫിൻ്റെ ജേഷ്ടൻ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ സുബഹാനല്ലാ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര എത്ര ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു വീട് മരിച്ചു ആട്ടറ്റാക്കായി മരിച്ചു അല്ലാതെ മരിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മരണം പാവപ്പെട്ട എന്നെയും പിടികൂടാനുണ്ട് നിങ്ങളെയും പിടികൂടാനുണ്ട് ഡൈറ്ററിയൂല എത്ര വലിയ യുക്തിവാദിയാണെങ്കിലും നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിലും ചോദിക്കട്ടെ നിനക്കെന്ത് അധികാരമാണോ ഇവിടെ നിനക്ക് നീ ജനിച്ച ഡേറ്റ് നീ തീരുമാനിച്ച ഡേറ്റല്ല നീ ജനിച്ച നാട് നീ തീരുമാനിച്ചതല്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒന്നും നീ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ നടപ്പാകുന്നില്ല നിന്റെ വയറ്റില് വേദനയും തലവേദനയും പല്ല് വേദനയും ബീറ്റോ ചെയ്യാനോ സ്റ്റേ ചെയ്യാനോ ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും നിനക്കും സാധ്യമല്ല നിന്റെ സ്വന്തം തലയിൽ എത്ര മുടിയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എണ്ണം പറയാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല നീ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏതെല്ലാം ഞാടിഞരമ്പുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയൂല നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരം പോലും നിന്റെ അധികാരത്തിലല്ല അധികാരം മുഴുവനുമുള്ള രാജാവില്ലേ അവൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ എത്ര വലിയ അഹങ്കാരിയായി ജീവിച്ചാലും ഏറ്റവും വലിയ അഹങ്കാരി അള്ളാഹുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നവനല്ലേ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവനല്ലേ 
ആരിമീങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നവനല്ലേ ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ അവമതിക്കുന്നവനല്ലേ സ്വന്തം പാപ്പ ഉമ്മയെ പരിഗണിക്കാത്തവനല്ലേ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവനല്ലേ സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാത്തവനല്ലേ എന്നാൽ ചോദിക്കട്ടെ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ടോ നിന്റെ മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടോ നീ മരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ അധികാരമുണ്ടോ ഒരധികാരവും ഇല്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട അടിമയായ നീ യജമാനന്റെ അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ വാത് പറഞ്ഞ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു സുബിഹിന്റെ സമയം നിസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് പറയാനൊക്കൂല ഒരു വാത് പറഞ്ഞു തരണേ അതൊന്ന് ചുരുക്കി പറയണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിസ്വല്ലാഹുങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറു ഇതന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാണെന്ന നിലക്ക് യാത്ര പറയുന്നവന്റെ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു സിറാജുൽ ഹുദ ആരംഭിച്ചു പത്തിരുപത്തെട്ടോളം കൊല്ലമായി എല്ലാ കൊല്ലവും ഇവിടെ വാത് പറയാറുണ്ട് വാത് നടത്താറുണ്ട് വാത് പറഞ്ഞു തന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അള്ളാഹുവേ അവർക്കൊക്കെയും നീ ഹൈർ ചെയ്യണേ വാത് കേട്ടവരും പറഞ്ഞവരും പലരും പലരും മരിച്ചു പോയി സംഘാടകർ പലരും മരിച്ചു പോയി എല്ലാവരെ കബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ് അവസാനത്തെ സദസ്സാക്കരുതേ അള്ളാ ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഫിൽമിന്റെ സദസ്സുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അവസരം തരണേ അള്ളാ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മോമിനികളൊക്കെ മജിരിസിലേക്ക് അടുത്തോട്ട് വരണം നമുക്ക് ഫാത്തിഹയും സൂറത്തും ബോധി നമ്മൾ മരിച്ചു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളെ പേരിലും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിരിയണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജിരിസ് നീ ുള്ള നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മതിരിസാക്കണേ അല്ലോ എത്ര വലിയ അഹങ്കാരത്തിൽ ജീവിച്ചവരും എല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ചു പോയി മരണം സംഭവിച്ചതോടു കൂടി അതാ എല്ലാ സ്വർണവും എല്ലാ വെള്ളിയും എല്ലാ കണ്ണടയും മോതിരവും വളയും വാച്ചും എല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ചു പോയി ഒറ്റക്ക് കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിപ്പോയി ആ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് കട്ടിലിൻ്റെ കാലിന് ചിലർ മണ്ണെണ്ണ മുക്കിയ തുണി ചുറ്റുന്നു കാരണം ഉറുമ്പ് കീറി വന്നാൽ തടുക്കാൻ ഇവനെ കൊണ്ട് കഴിയൂല സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മയ്യത്തിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെറിയ പിഞ്ചുമക്കൾ വരുമ്പോൾ ആണുകൾ പിടിച്ചു മാറ്റുന്നു മയ്യത്ത് കണ്ട് പേടിച്ചു പോകും ഇന്നലെ ചുംബിച്ച മകനാണ് സുഹാരല്ലാ മയ്യത്തായി പോയി ആ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നു സ്വന്തം കുളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കുളിപ്പിച്ച് തോർത്തിയതിന് ശേഷം കഫൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നീ അന്യപെണ്ണിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയ കണ്ണില്ലയോ ഹറാമ് കേട്ട കാതില്ലയോ ഹറാമ് സംസാരിച്ച നാവതാ തൊള്ളയില്ലയോ അള്ളാഹു തന്നെ ധാരാളം ചായയും കാപ്പിയും പാലും തേനും ഒക്കെ നിനക്ക് തന്നിട്ട് ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോലും ഭക്ഷണം തന്ന റബ്ബ് പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മയുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിനക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ മുലപ്പാല് തന്ന റബ്ബ് നിനക്കെല്ലാം തന്ന റബ്ബ് നീ കുടിക്കല്ലേ അത് നജസാണേ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച കള്ളു കുടിച്ചവരാണോ നീ നിന്റെ തൊള്ളക്ക് പരുത്തി വെച്ചു പോയി എല്ലാ അഹങ്കാരിയുടെ അഹങ്കാരവും തീർന്നു പോയി ആലിമിങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞവന്റെ വായക്കും എല്ലാവരെ വായക്കും പരുത്തി വെച്ചു പോയി 
ആമയീത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ കൂടെ ഭാര്യയില്ല മക്കളില്ല നേതാക്കളില്ല അനുയായികളില്ല സ്നേഹിതന്മാരില്ല നിന്റെ കള്ളു കുടിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോയ സുഹൃത്തുക്കൾ നിന്റെ കൂടെ ഇല്ല വ്യഭിചാരത്തിന് വഴി കാണിച്ചു തന്ന നിന്റെ നരകത്തിലേക്ക് നയിച്ച സുഹൃത്തു നിന്റെ കൂടെ ഇല്ല നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങാൻ നിനക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയ നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ കൂടെ ഇല്ല ഭർത്താവ് നിന്റെ കൂടെ ഇല്ല നിനക്ക് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടു നിന്ന ഒരാളുമില്ല നിനക്ക് നിന്റെ കബറിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ ഉള്ളു കേട്ടോ ആ കബറിൽ കുറെ കാലം കിടക്കണം അവിടെ സുന്ദരമായി സന്തോഷത്തിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് ദുഃഖത്തോടെ വിഷമിച്ച് നരകവും നോക്കി കിടക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ നീ കാക്കണേ ഞങ്ങൾക്ക് ആസിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളാരും മാസൂബീങ്ങളായ നബിമാരല്ല മഹ്ഫൂലീങ്ങളായ കുത്തുബകളല്ല ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും ഈ സദസ് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് മയച്ച് ഞങ്ങളെ മാപ്പാക്കി നന്നാക്കണേ അന്നാ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മരിക്കണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം നയിക്കണം അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസ് നീ ദ്വാ 